Pero nung balak niyo na pamilya mo yung post ko, pupunta lang kami probinsya sa nanay na kasawa ko. Doon kami magpapas ko. Ayo. Ah, uh, uh, sa bahay lang din siguro, bigay na regalo, salo-salo. Miss ko na nga sila eh. Mga pre, mahirap talaga maging siman. Lagi tayong maliwan sa pamilya natin. Eh, wala. Basta ka na din naman ang ginagawa eh. Makakasama din natin sila. Totoro bro, may announcement. Kailan po ba uwi si Papa? Miss na miss ka na po kasi siya eh. Naku, miss na miss ka na rin nun. Gusto mo tawagan natin siya? Sige po. Ito, tatawagan na natin Papa mo. Hello, mahal. Kamusta ka na dyan? Miss na miss ka na naman anak mo. Naku, okay na ka dito. Miss na miss ka na rin kayo. Kamusta ka dyan? Ayos naman. Gusto ko usapin ni Angelo. Uy, Papa, Papa. Kailangan po uwi. Miss na miss na po kita. Uy, bad news. Baka di ako makauwi na yung Pasko. Wala, bakit po? May problema ba, mahal? Eh, nagalaw sa amin na magkakaroon ka ng malakas sa bagyo. Baka magdulot ng malakas sa mga alon. Baka apektado din kayo dyan. Di lipat nyo ka sa news yung channel. Sige, mahal. Ang hello, i-on mo nga yung TV. Inaasahan pa sa pampatuloy na lumalakas na bagyo mula sa silangan sa PAR o Philippine Area of Responsibility ng linggong gabi ayon sa State of the Weather Forecast. Sinabi na pag-asa na akong alas 10 ng umaga na matatagpuan ng bagyong Pinu, mga isang libot isang daan at sampung kilometro ng Timog Silangan ng Hinatuan, Turgao, Turgao. Ayon kay Ramos, sakop ng PAR ang ilang bahagi ng Palau, Tawin at Saba. Sa kanilang 11 AM forecast, inihag ng pag-asa na umaabot na isang daan at 85 km kada oras sa gitna ang hangin dala ng bagyo at may bugso na hanggang 200 at 20 km kada oras. Sa oras na pumasok sa PAR si Venus, tatawagin itong Pablo. Ayon sa pag-asa, maaaring magdala ng pag-ulan na 20 hanggang 30 mm bawat oras, heavy to intense, ang bagyo sa loob ng 700 km na lawak nito. Sa darating na lunis ng umaga, inaasahang nasa 6 na raan at 5 km silangan ng hinatuan si Rigao del Sur ang bagyo. Sa martes naman ng umaga, inaasahang itong nasa 100 at 40 km hilag ng silangan ng hinatuan o 200 o 30 silangan timog silangan ng si Rigao del Sur. Sa Merikiles naman ang umaga, inaasang nasa 60 km hilaga ng Dumaguete City ang bagyo. Samantala ay sa pag-asa, habang masyado pang malayo ang bagyo mula sa bansa, dapat maganda na ang publiko at ang Disaster Coordinating Council para sa nalalapit na pagpasok nito sa bansa. Naku mahal, paano kayo dyan? Matatabaan ba kayo? Eh, matatabaan daw kami dito. Kaya nagaanapin kami dito mahal. Kasi malakas daw yung impact sa amin. Mag-ingat kayo dyan. Maganda na kayo mga gamit nyo ha. Si Angelo, huwag mo yung mapasukin. Patulungin mo yun sa'yo. Maghanap na din kayo pag-evacuate nyo ha. 
Pa, mag-ingat po kayo dyan, ha? Eh, kailan pa po kayo makaka-uwi? Naku, di ko pa naman, ha? Mag-ingat kayo naman mo. Mag-ingat ka din, pagkadasal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka din, mahal. Siya to. Ito, ito, ito. Ayun sa ano, evacuation center na rin. Pumasok na po kayo. Dahan-dahan lang po. Kalmado na. Huwag po kayong kabahan. Pwede na po. Maghihintay muna tayo dito anak hanggang humupa yung baga. Maghinig muna tayo sa news. Oh, Ayan, medyo mina na bagyo. Try natin mag-party. Dahil hindi pa na mag-party, makinig sa radio. Tamaan po ng matinding bagyo na nagdulot ng malalakas na pag-alon at malalakas na hangin ang barkong Wilmar. Wala pong namatay pero madaming injured. Sila po ay kasulukuyang ginagamot sa Kare Stainalite Medical Center. Back to you. Hello? Hello? Uh, ito po ba si Mrs. Magkaling po? Apo, ako si Ms. Magkaling. Uh, nandito po siya ngayon sa Car Staying Alive Medical Hospital. Mister ka po? Uh, ako po tinuwan po yung kaligayan ng inyong asawa. Pwede niyo po sa bisitahin ngayon po. Sige po. Salamat po, salamat po. Ma, gusto mo po ating kaligayan doon yung papa mo. Oo, oh, punta natin si papa. Sige, mag na tayo. Papa! Anak! Papa! Anak! 